నమస్కారం ఈ న్యూస్ కి స్వాగతం తూర్పు గోదావరి జిల్లా కాకినాడ ఎమ్మెల్యే ద్వారంపూడి చంద్రశేఖర్ రెడ్డి డిస్పీసీ పాయింట్స్ ముఖ్యమంత్రి ఎంతో దూరదృష్టితో రాజధాని మూడు ప్రాంతాల్లో ఉండాలని నిర్ణయం తీసుకున్నారు దీనికి టీడీపీ పార్టీ దీనికి వగ్రీకరిస్తుంది అంతేకాకుండా అమరావతి ఉద్యమం రెండు వందల రోజులు పూర్తి చేసుకుంటుందని అంటున్నారు ఈ ఉద్యమం పూర్తిగా స్పాన్సర్ ఉద్యమం అక్కడ ఉన్న రైతులకు అంత నిజమైన రైతులు కాదు అని చంద్రబాబు ఒక పెద్ద ఈవెంట్ ఆర్గనైజర్ అలాగే అమరావతిలో కూడా డబ్బు ఇచ్చి ఈవెంట్ చేస్తున్నాడని అక్కడ ఉన్న రైతులకు కూడా అర్థమైంది ఇది కేవలం చంద్రబాబు స్వార్థం కోసం చేస్తున్నాడని అన్నారు అంటే ఎంతో ఎమోషనల్ గా ఉన్నటువంటి సమయం అది ఒక ముఖ్యమంత్రి ఆ ప్రమాణ శేఖరం చేస్తున్నాడు అంటే ఆనందం ఉండొచ్చు అదేవిధంగా ఎంత కష్టపడ్డాను ఇలా వచ్చాను ఉండొచ్చు అటువంటి సమయంలో అందరికి ఐదు ప్రామిస్ చేసి ఐదు సంతకాలు పెట్టాడు ఫైల్ మీద ఒక్కడంటే ఒక్కడు కూడా మాట మీద నిలబడలేదు మద్యం అన్నాడు స్టీలే బెల్ట్ షాప్ కూడా వచ్చేసింది ఎన్టీఆర్ సుధర్ శ్రవంత్ అన్నాడు ఎక్కడ అది లేదు అదేవిధంగా ఉద్యోగస్తులు వయసు పెంచుతానన్నాడు అన్ని డిపార్ట్మెంట్లు పెంచడం లేదు కొంచెం నామ్ గా చేశాడు రైతులు రుణమాఫీ అన్నాడు రైతు రుణమాఫీ అలా చూసేయలేదు ఇలా అన్ని రకాల సంతకాలు పెట్టి ఐదు ఫైల్స్ మీద కూడా అతను మాట తప్పాడు కానీ మా నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మేనిఫెస్టోలో ఇచ్చినటువంటిది ఐదు సంవత్సరాల సమయంలో పూర్తి చేయొచ్చు మనం కానీ ఒక సంవత్సరం కాలంలోనే మేనిఫెస్టోలో ఇచ్చిన పూర్తి చేయడమే కాకుండా ఏ పథకం ఏ రోజు ఇస్తామో కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రిలీజ్ చేయడం జరిగింది కనుక ఇప్పుడు కన్నా యువ నాయకుడు ఎంతో ఆదర్శంగా ఎంతో ముందు చూపుతుగా ముందు చూపుతో ముందుకు వెళ్తున్నటువంటి మా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకున్న నిర్ణయానికి మీరు మద్దతు పలకమని ఎంతో అనుభూతి నేను చంద్రబాబు నాయుడు గారు తెలియజేసుకుంటున్నాను అదేవిధంగా కాకినాడ పట్టణానికి సంబంధించి ఇక్కడ చంద్రబాబు నాయుడు ఒక కోర్టు పక్ష అయితే ఇక్కడ ఉన్న నాయకులు మా కూడా కోర్టు పక్షకి తయారే అబద్ధాలు 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 ఈ రోజు ప్రజల దగ్గర మనం అబద్ధం చెప్పి మంచి మంచి పొందొచ్చు కానీ రేపన్న రోజు అదే ప్రజలు మన చీ అనే రోజు అబద్ధం అది అబద్ధం తెలిసిన రోజు కనుక ఇక్కడ ఉన్నటువంటి తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు ఒక్కడే వినియోగించుకున్నా నిజాలు మాట్లాడండి న్యాయంగా ఉండండి కోర్టు భూమిని మనం ఎంత లేని వాళ్ళకి అందరికి కూడా ఇస్తే అక్కడ మనవడు కూడా కోర్టుకి వెళ్ళాడు ఓకే న్యాయం ఎప్పుడు న్యాయం తెలుస్తుంది మంచి ఎప్పుడు కూడా ముందుంటుందని చెప్పేసి తెలియజేసుకుంటున్నా అదేవిధంగా క్రిస్టియన్స్ కి జగన్ బాబులు బరిలో ఉండితే దాని మీద కోర్టుకి వెళ్ళడం జరిగింది ఆపుకోండి ఎంత ఆపుకున్నా కూడా ప్రజల్లో మేము తీసుకెళ్తాం మీకు చేస్తాం తప్పుడు కదా తెలియజేస్తామని ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ ముఖ్యంగా మీ ద్వారా తెలియజేస్తుంది కరోనా అయితే కాకినాడలో చాలా ఎక్కువగా ఉంది అందరూ కూడా జాగ్రత్తలు తీసుకోమని తెలియజేసుకుంటూ నేను కానీ మేడం గీత విశ్వనాథన్ గారు మా సిటీ ప్రెసిడెంట్ గారు మహిళా ప్రజలు అందరం కూడా అందరూ కూడా నిత్యం ఫాలో అవుతున్నాం పార్టీ పరంగా ప్రభుత్వ పరంగా మేము చేయవలసినటువంటి జాగ్రత్తలు కానీ చేయవలసినటువంటి సేవ కానీ మేము చేస్తున్నాం తప్పకుండా ఎవరికి ఇబ్బంది వచ్చినా మేము అందరం ఉంటామని చెప్పేసి అని ఆ ప్రజలకు తెలియజేసుకుంటున్నాం అయినా జాగ్రత్తగా ఉండండి సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయండి చంద్రబాబు నాయుడు గారిని మంచి బుద్ధి ప్రసాదించమని ఆ వెంకటేశ్వర స్వామిని కోరుకుంటున్నాను